गाइस वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास हो गाइस आज रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स टॉप क्लास की एक और कमाल की वीडियो एक बार फिर से मैंने पिक किया आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ूंगा उन्हें और दूंगा उनके जवाब और हां अगर आपके दिल में भी कोई सवाल है कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल को पोस्ट कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट संडे वाली वीडियो में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में से आपके सवालों को पिक करूं और फिर से उनके जवाब दूं और हां जाते जाते एक बहुत जरूरी बात इस वक्त आप मुझे देख पा रहे हैं लेकिन अगर आप मुझे सुनकर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मुझे मेरे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर फॉलो कर लीजिए भाई स्पॉटिफाई पर मैं आ गया हूं मेरा पॉडकास्ट है सरताज सर की क्लास लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जाइए स्पॉटिफाई को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर मेरा पॉडकास्ट जल्दी से फॉलो कर लीजिए ताकि एक भी सेकंड मिस ना हो पाए ठीक है अब तो देखकर सुन रहे हो वहां सुन आई I मीन mean, देखकर इंग्लिश सीख रहे हो वहां तो सुनकर भी मुझे इंग्लिश सीख सकते हो चलिए फिर बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं नोटबुक और पैन लेकर बैठ जाओ जो चीज काम के लिए उसे नोट कर लेना पहला कॉमेंट पे किया है काजल यादव का लिखते हैं सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड एंड मील फूड और मील में क्या फर्क होता है सर प्लीज टेक माय क्वेश्चन मेरा सवाल ले लीजिए उठा लिया जी सवाल आपका आपने पूछा है कि फूड और मील में क्या फर्क होता है बहुत सारे लोगों को लगता है कि दोनों का मतलब होता है खाना फूड का मतलब भी खाना मील का मतलब भी खाना टेक योर मील अपना खाना खा लो टेक योर फूड अपना खाना खा लो नहीं फर्क है देखिए फूड का मतलब होता है खाना अब कोई भी खाने का जो सामान होता है ना कोई भी खाने की आइटम होती है वो फूड होता है अब आपके सामने कुछ भी लाकर रख दो गोलगप्पे हैं टिक्की हैं बल्ले पापड़ी हैं या फिर बिरयानी है चावल है दाल है मतलब एनीथिंग वो फूड है लेकिन एक टाइम का जो खाना होता है एक टाइम का जो खाना होता है अब आप कहेंगे टाइम का खाना मतलब मैं बता रहा हूं टाइम का जो खाना होता है उसे मील कहते हैं टाइम का खाना जैसे दोपहर का खाना लंच हो गया रात का खाना डिनर हो गया सुबह का खाना ब्रेकफास्ट हो गया जिम जाने वाला खाना हेल्दी डाइट जो होती है आपकी तो ये जो अपने अपने टाइम के जो खाने होते हैं इनको मील बोलते हैं ये याद रखिएगा अब स्कूल में लंच हो गया है तो वो एक लंच का खाना है आपके स्कूल का खाना तो वो आपका एक मील है ठीक है और खाने की कोई भी आइटम है किसी भी टाइम वो फूड है तो याद रखेंगे मील और फूड में फर्क अगला सवाल पूछा है मैथ्स चैलेंज ने लिखते हैं सर वेरी गुड मॉर्निंग टू यू वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल माय डियर फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू होप यू आर फाइन या आई एम वेरी फाइन थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सर आई वॉच्ड ऑल योर वीडियोज मैंने देखी है आपकी सारी वीडियोज ऑल योर वीडियोज आर जस्ट फ्रूटफुल फॉर मी और आपकी सारी वीडियोज मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी है आई हैव अचीव अ यूनिक नॉलेज फ्रॉम यू मैंने आपसे बहुत प्यारी प्यारी नॉलेज अचीव की है थैंक यू फॉर योर लेसन थैंक्स टू यू फॉर वॉचिंग मी ठीक है आगे लिखते हैं सर मैं क्वेश्चन मेरा सवाल है और डिफरेंस बिटवीन आई एम हैविंग अ पेन एंड आई हैव अ पेन आई एम हैविंग अ पेन और आई हैव अ पेन में क्या फर्क होता है प्लीज सर पिक माई क्वेश्चन ह्यूज रेस्पेक्ट टू यू थैंक्स फॉर द रेस्पेक्ट माई डियर ट्राइंग फ्रॉम टू ईयर ओ दो साल से आप ट्राई कर रहे हैं माई गॉड Really, um, salute to you. I really love you, my dear. आप अपना नाम भी लिखते मैं आपका नाम भी लेता चलिए एनीवेज आपने पूछा है आई एम हैविंग अ पेन और आई हैव अ पेन का क्या मतलब होता है देखिए जब किसी चीज का मालिक आप अपने आप को बताते हैं तो वहां पर हैव का प्रयोग करते हैं हैज और हैव का मेरे पास एक कार है यानी कि मैं कार का मालिक हूं आई हैव अ कार मेरे पास एक पेन है यानी कि मैं पेन का मालिक हूं आई हैव अ पेन राम के पास एक घर है यानी कि राम उस घर का मालिक है राम हैज अ हाउस या होम भी कर सकते हैं लेकिन जब आप मालिक ना बताकर उसकी मौजूदगी बताए कि ये चीज इस वक्त मेरे पास है मालिक नहीं बता रहा मेरे पास है तो वहां पर वहां पर हैविंग लगाएंगे जैसे मैं मोबाइल लिए हुए हूं आई एम हैविंग अ मोबाइल यहां पर मैं ये नहीं कह रहा मैं इस मालिक मोबाइल का मालिक हूं वरना तो कहता मैं मेरे पास मोबाइल है भाई Samsung का है Apple का है तो वहां पर हैव लगता मैं मोबाइल लिए हुए हूं आई एम हैविंग अ मोबाइल मैं एक पेन लिए हुए हूं आई एम हैविंग अ पेन वो एक बच्चा लिए हुए है शी इज हैविंग अ चाइल्ड या शी इज हैविंग अ बेबी तो इस तरह से जहां पर आप कहीं लिए हुए हैं मौजूदगी बताएं उस चीज की तो हैविंग और पास है तो हैज एन हैव अगला सवाल पूछा है गूगल्स ने बढ़िया नाम है यार हेलो सर हाय गूगल्स ओके टेल मी हाउ टू मेक सेंटेंसेस लाइक इस तरह के वाक्य कैसे बनाएं रोज रोज मैं यही करूंगा क्या और दूसरा है क्या मैं यही करता रहूंगा प्लीज पिक माय क्वेश्चन पिक द क्वेश्चन पिक कर लिया पहला सवाल है रोज रोज मैं यही करूंगा क्या तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं वेल आई डू द सेम एवरी डे वेल आई डू द सेम एवरी डे इसको ऐसे ही बोल सकते हैं डेली भी बोल सकते हैं एवरी की जगह ठीक है और दूसरा पूछा है क्या मैं यही करता रहूंगा तो इसे आप बोल सकते हैं वेल आई कीप ऑन डूइंग द सेम Will I keep on doing the same? करता रहेगा ता रहेगा ती रहेगी ते रहेंगे वाले विल को विल कीप ऑन में बनेंगे ठीक है तो ये इस तरह के तो नहीं हुए मतलब आपने और भी ऐसे पूछते तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता आपने दो अलग अलग पूछे तो मैंने इसकी ट्रांसलेशन आपको
बताता हूं आ, आपने पूछा लार्ज और बिग में क्या फर्क होता है देखिए अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए मतलब बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं ज्यादा सही इंग्लिश बोलचाल वाली आती है तो कोई फर्क नहीं है आप चाहें तो दोनों को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं दोनों का मतलब ही होता है बड़ा तो आप लार्ज बोल दीजिए या बिग बोल दीजिए लेकिन थोड़ा सा डीपली जाएंगे तो आपको पता चलेगा जब भी कैलकुलेशन की बात होती है नंबर्स की बात होती है वहां बड़े में लार्ज का यूज करते हैं मेरे पास एक बड़ी रकम है भाई साहब आई हैव अ लार्ज अमाउंट ठीक है और उसका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है तो बिग नहीं है ही हैज अ लार्ज बैंक बैलेंस तो लार्ज वहां पर यूज हो जाता है इसके अलावा अगर किसी मैटर की बात करें जैसे कि सवाल है तो बड़ा सवाल बिग क्वेश्चन प्रॉब्लम है बड़ी प्रॉब्लम बड़ी समस्या बिग प्रॉब्लम तो वहां वहां बिग का यूज करते हैं और भाई इंद्रपाल भाई मैं आपको बताऊं कि आपके कॉमेंट में दो लोगों ने जवाब दिया है ओपी पाल जी ने और संध्या यादव जी ने और दोनों को शुक्रिया कि दोनों ने जो है इतनी मेहनत करके दूसरे के सवाल का जवाब दिया वही वाह बहुत बढ़िया अगला सवाल पूछा है तिवारी टू में लिखा है हेलो सर आई एम दीपा तिवारी ओके हाय दीपा सर आई वांट टू नो मैं जानना चाहती हूं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसलाइक एंड अनलाइक डिसलाइक और अनलाइक में क्या फर्क होता है प्लीज पिक माय क्वेश्चन सर पिक कर लिया डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना जैसे वीडियो में भी डिसलाइक का ऑप्शन आता है प्लीज दबाना मत लाइक दबाना डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना कुछ चीज अच्छी ना लगना आई 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 डिसलाइक आइसक्रीम मुझे आइसक्रीम नापसंद है अच्छी नहीं लगती है आई डिसलाइक यू मुझे तुम नापसंद हो अच्छे नहीं लगते हो अनलाइक का मतलब होता है कि अलग डिफरेंट जैसे कि विलेज इज अनलाइक सिटी यानी जो गांव होते हैं वो शहर से बिल्कुल अलग होते हैं भिन्न होते हैं डिफरेंट होते हैं तो वहां पर अनलाइक का मतलब होता है अलग तो थोड़ा सा अनलाइक का मतलब यही लगता है जैसे नापसंद लेकिन नहीं वो डिसलाइक होता है अनलाइक का मतलब होता है वैसा ना हो अलग हो थोड़ा डिफरेंट हो वो होता है और यहां पर मैं आपको दीपा जी बता दू के अब्दुल वहीद ने आपको जवाब दिया है Uh, dislike is verb, unlike is adjective. For example, I dislike the misbehavior. Life, uh, village life is अल... अच्छा ही वैसे एग्जाम्पल है जैसा जो है मैंने दिया तो भाई वाह भाई अब्दुल भाई सही है बढ़िया जवाब दिया आपने अगला सवाल पूछा है बेसिक लर्निंग जतिन कुमार ने लेकिन इसमें बेसिक की इंग्लिश ठीक नहीं है भाई बेसिक की इंग्लिश आप ठीक करें uh, लिखा है हेलो एवरी वन माई डियर सर सर माई क्वेश्चन मेरा सवाल है हाउ विल मेक दिस सेंटेंस इस वाक्य को कैसे बनाएंगे तुम क्या क्या खाए अच्छा आप पूछना चाहते हैं तुमने क्या क्या खाया ठीक है आप कौन कौन जा रहे हो ओके सर प्लीज पिक माय क्वेश्चन देखो भाई जतिन ये जितने भी डब्ल्यू एच फैमिली डबल वाली आती है ना क्या क्या कब क्यों कब कब कैसे कैसे कहां कहां किसे किसे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है डब्ल्यू एच फैमिली में आप ऑल लगा दीजिए कब कब वैन ऑल कहां कहां वेयर ऑल कैसे कैसे हाउ ऑल किसे कैसे हु मॉल ऐसे अब जैसे तुम तुमने क्या क्या खाया तो वट ऑल डिड यू ईट वट ऑल वॉट मतलब क्या खाया वट ऑल क्या क्या खाया कौन कौन जा रहा है आप कौन कौन जा रहे कौन कौन जा रहा है तो कौन जा रहा है हु इज गोइंग अब कौन कौन जा रहा है हु ऑल आर गोइंग अब एक से ज्यादा हो गया ना क्योंकि हु ऑल आर गोइंग तो इस तरीके से आप बना सकते हैं अगला सवाल पूछा है आंचल नाइन्थ क्लास ने लिखा है सर गुड मॉर्निंग आई एम आंचल मेरा नाम आंचल है वेरी गुड मॉर्निंग आंचल जी आई स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ आई एम इन नाइन्थ स्टैंडर्ड ओके मैं नौवीं कक्षा में हूँ हाउ टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेज प्लीज टेल मीन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बनाए बताइए बिल्कुल बताऊंगा लेकिन उससे पहले कुछ शब्द आपके लिए आपने लिखा है गवर्नमेंट स्कूल में है वो भी नाइन्थ स्टैंडर्ड में है वाह तो आपकी इतनी अच्छी इंग्लिश है आपने कितने अच्छे तरीके से सब कुछ लिखा है दैट इज रियली ग्रेट तो ये होती है मेहनत देखो कौन कहते हैं ना कहते हैं सरकारी स्कूल में रहकर इंग्लिश नहीं आती कितना बढ़िया बच्ची ने लिखा है शाबाश बेटा चलो अब आपके इंग्लिश में सेंटेंस ट्रांसलेट कर देता हूं जो तीनों है मुट्ठी तो खोलो फिर देता हूं पास तो हो जाओ फिर साइकिल दिलवाऊंगा तुम कॉपी तो खोलो फिर पढ़ाता हूं ओके देखिए सभी वाक्यों में आप कहने की कोशिश करें पहले ये तो करो बाद में ये होगा तो ऐसे के लिए आप बोल सकते हैं डू फर्स्ट डू फर्स्ट ये फ्रेज है आप इसमें लगाएंगे तीनों लगभग ट्रांसलेट हो जाएंगे पहला मुट्ठी तो खोलो फिर देता हूं डू फर्स्ट ओपन योर फिस्ट देन आई गिव यू डू फर्स्ट ओपन योर फिस्ट पहले अपनी फिस्ट यानी कि मुट्ठी तो खोलो देन आई गिव यू फिर देता हूं इसके बाद पास तो हो जाओ फिर साइकिल दिलवाऊंगा डू फर्स्ट बी पास देन आल बाई योर बाई साइकिल डू फर्स्ट बी पास पहले पास तो हो जाओ फिर साइकिल फिर तुम कॉपी तो खोलो फिर पढ़ाता हूं तो इंग्लिश होगी डू फर्स्ट ओपन योर नोट बुक देन आल टीच यू डू फर्स्ट ओपन योर नोट बुक पहले कॉपी तो खोलो देन आई टीच यू फिर मैं पढ़ाता हूं तो कुछ इस तरीके से आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं अगला सवाल पूछा है त्रिशरण ने लिखते हैं हेलो सर हाय जी आ, अरे भाई मुझे जाने तो दो पर मेरे पास पैसे तो होने चाहिए थे ना चाहिए ना आ, पर वो एक कॉल तो कर सकता था ना सर इन सेंटेंसेस में जो आ, है वो इवन के साथ बनाऊं या कोई और तरीका है प्लीज बता देना ओके ओके देखिए इन तीनों वाक्यों को अगर मैं एक बार फिर से पढ़ू अरे भाई मुझे जाने तो दो 
आ, पर मेरे पास पैसे तो होने चाहिए ना एंड पर वो एक कॉल पर तो आ सकता था ना नहीं इवन में नहीं आप इसे एटलीस्ट में बनाइए एटलीस्ट इस तरीके से कम से कम पर तो ये एटलीस्ट में बनेंगे जैसे अरे भाई मुझे जाने तो दो ओ ब्रदर ओ डियर एटलीस्ट लेट मी गो एटलीस्ट यानी कम से कम मुझे जाने तो दो ठीक है अगला वाला है आ, पर मेरे पास पैसे तो होने चाहिए ना तो इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं बट एटलीस्ट आई शुड हैव मनी बट यानी पर एटलीस्ट आई शुड हैव मनी मेरे पास पैसे तो होने चाहिए ना कम से कम बात से ऐसा ही लग रहा है कि आप कहना चाह रहे कम से कम लिखा नहीं है लेकिन सेंस आ रहा है फिर है पर वो एक कॉल तो कर सकता था ना तो इंग्लिश होगी एटलीस्ट ही कुड हैव डन अ फोन कॉल At least he could have made you done a phone call. तो at least पर के लिए वो बट लगा सकते हैं अगला सवाल पूछा है संध्या यादव ने लिखा है गुड मॉर्निंग सर वेरी गुड मॉर्निंग संध्या जी यू नेवर पिक अप माई कॉमेंट आप कभी मेरा सवाल पिक नहीं करते हैं देखो आज कर लिया आपकी शिकायत खत्म हो गई प्लीज 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 सर दिस टाइम पिक माई कॉमेंट इस बार मेरा कॉमेंट जरूर ले लीजिएगा रिक्वेस्ट सर मेरी रिक्वेस्ट है सर मैं क्वेश्चन मेरा सवाल है डिफरेंस बिटवीन क्रिंज एंड स्ट्रेंज क्रिंज और स्ट्रेंज में क्या फर्क होता है संध्या जी मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा uh, लेकिन उससे पहले आपके आपको दो लोगों ने जवाब दिया मैं यहां देख पा रहा हूं तो वो दो लोग कौन है पहले उनका जवाब देखते हैं फिर मैं अपना जवाब दूंगा फयाज हुसैन ने लिखा है क्रिंज का मतलब होता है खौफ से झुकना यानी किसी के आगे झुक जाना डर के मारे और स्ट्रेंच का मतलब होता है अजनबी चलो ठीक है औरंगजेब आलम ने जवाब दिया है क्रिंज का मतलब होता है झुकना या चापलूसी करना और स्ट्रेंच का मतलब होता है अजीब अनोखा या अज, अजनबी नहीं लिखा लेकिन मैं बता रहा हूँ ठीक है अजीब या अनोखा ऊपर फ्याज ने लिखा था डोंट क्रिंज बिफोर एनी किसी के सामने मत झुको ठीक है आई फेल दिस वर्ड स्ट्रेंच मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी है मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी तो बहुत बढ़िया फयाज फयाज ही नाम है और औरंगजेब भाई वाह आप दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है जो कॉन्टेक्स में चीज़ें आती हैं उसे देखते हुए आपने जवाब दिया है मैं के दौर के हिसाब से कुछ जवाब दे देता हूं तो संध्या जी आपने पूछा कि क्रिंज और स्ट्रेंच का मतलब क्या होता है स्ट्रेंच की पहली बात ले लेते हैं स्ट्रेंच का मतलब होता है अजीब या फिर अजनबी एक ही बात होती है अजीब बोल दीजिए अजनबी बोल दीजिए मतलब किस चीज को आप पहली बार देख रहे हैं तो वो आपके लिए अजीब है अजनबी है तो वो स्ट्रेंज बोलते हैं दिस इज अ स्ट्रेंज प्लेस ये एक बहुत ही अजीब सी जगह है मेरे लिए अजनबी जगह है स्ट्रेंज से ही मिलकर बना है स्ट्रेंजर यानी अजनबी आदमी अजीब सा आदमी तो स्ट्रेंज का मतलब तो ये हो गया अब क्रिंज का मतलब इन्होंने बताया झुकना खौफ से झुकना ठीक है लेकिन आजकल के दौर के हिसाब से देखा जाए तो क्रिंज का मतलब होता है कि कोई ऐसा कॉन्टेंट कोई ऐसी चीज कोई ऐसा गाना कोई ऐसी फिल्म कोई ऐसी वीडियो कोई ऐसी कहानी जो बकवास हो जो गोबर हो एकदम जैसे कि हम कह सकते हैं ना टिकटॉक पर क्रिंज भरा पड़ा है तो मतलब टिकटॉक पर बकवास वीडियो चल रही है आजकल तो ये क्रिंज हो गया तो ये आजकल के दौर के हिसाब से क्रिंज वाला जो है क्या नाम है इसका क्रिंज का मतलब ये होता है तो कोई भी आपसे कहे ना किसी चीज को देखकर अरे दिस इज क्रिंज ये तो बेकार है बकवास है भद्दी गोबर चीज है ये तो क्रिंज का मतलब ये होता है दो गाइस सो गाइज ये थी आज की क्लास संडे वाली आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा लेकिन हाँ आपसे जाते जाते मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैं स्पॉटिफाई पर हूं मेरा पॉडकास्ट है सरताज सर की क्लास मेरे पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पर फॉलो कर लीजिए वहां पर आप मुझे सुनकर इंग्लिश सीख सकते हैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अभी जाइए प्लीज मुझे वहां पर फॉलो कर लीजिए स्पॉटिफाई डाउनलोड करके मेरा पॉडकास्ट फॉलो करके मुझे वहां सुन लिया कीजिए प्लीज ठीक है चलिए तो अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा और नेक्स्ट संडे फिर संडे वाली वीडियो में आपसे मिलूंगा तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा टेक केयर बब्बा